Dārgie kolēģi, es lielāko daļu izpārstīju, ka jums mirdi, tāpēc es īpaši daudz laika nekāpēšu patiesībā esat mēs vairāk. Šie paneļi nav domāti kā panelis, kur ir tikai runātājs un priekšā sēdošie runā patiesībā. Šie ir domāti tikai tādi, kuriem ir jādomā obligāti, ka viņam ar viens cits nerunā. Bet tāpēc es iet ļoti lūdzu aktīvi. Es tikai ieskicēšu galvenās lietas, kas attiecās uz būnētības nozaras problemātiku un skaistiem, tikai tāpēc, lai būtu ievads sarunai. Īpaši daudz jūs laika neaizskavēšu. Es laikam pat nevaru pārslēgt. Tādā, kā mēs esam redzējuši, īpaši šī aina nav mainījusies pēdējos gados, būnētības nozarē jāna ekonomikas īpats var sastāt aptuveni 40%. Absolūts līderis ēna ekonomikās par citām nozarēm. Mēs nerunājam par tādām nozarēm, kā taksometri pakalpojumi, ja tevis ticamāk nav ēnās, bet nelegālajos un īsti šajos skaidrus nozarēs. Bet viņu arī, kurā gribam apjoms, tautsaimniecībā nav tik nozīmīgs, lai mums tu izcelti īpaši. Mēs redzam, ka Lietuva un Igaunija ir ar būtisku atrāvienu 20 un 21,6% līdz ar to mums ir ļoti nozīmīgi uz ko tiekties, ja kurā gadījumā varam apšaubīt Lietuvas skaidrus vai Igaunijas skaidrus, bet nu metodoloģija ir viena un tā pati visās valstīs un pētnieki ir viena un tie paši, tāpēc es ticamāk uz šiem skaitniem vismaz pamatā paļauties vajadzētu, bet mēs viens detaļās apstrīdam. Jaunais nākamajā nedēļā, 8. jūnijā, tiks prezentēts būnēcības nozarē āna ekonomikas padzīvināts pētījums. Es jums parādu vienu no slaidiem, kas būs nākamās nedēļas pētījumā, bet tur būs ļoti detalizēta nozara griezumā, kurā vietā ir āna ekonomika, kāpēc viņi ir, ko saka būnēcības nozaras cilvēku, kurā vietā, un kas ir tas pamats, kāpēc viņi vispār ir. Bet skaidrs, ko pētnieki šo slaidu man ir ļāvuši parādīt, ir ir kā aplokšņu augu īpatsvars ir ar atrāvienu svarīgākā problēma, kas visticamāk nesa līdzi jautājumus par ienākumu neuzrādīšanu un iespējams arī citu kaut kādu nodokļu vai maksājumu, sauksim, par optimizēšanu, ja kurā gadījumā ir nepieciešana līdzekļi, lai šīs nelegālās aplokšņu augas maksādu, un līdz ar to tas nesa līdzi arī ķēts reakcija attiecībā uz citiem nodokļiem un ieņēmiem. Ja kurā gadījumā šī ir, mēs redzam, ka Latvijā kopumā šī problēma ir 79% būnēcībā, tāpat kā ekonomika tieši divreiz lielāks šis jautājums. Kā mēs esam teikuši, ka ēna ekonomika tieši taimas un tēļi ir nozars draudz ilgtermiņa pastāvēšanai un attīstībai, tas nes līdz risku drošībai, nes līdz risku kvalitātei un pavisam noteikti ietekmē arī konkurētspēju, jo legāli strādējuši uzņēmums tiešām ir pat spiests būt palākajā zonā, zinot, ka citi konkurenti tajā atrodas. Līdz ar to viņam objektīvi nav iespējams būt būdīgam, un tā jums labēļ, ja vide ir tāda, kāda viņa ir. Ja šitā jums labēļ, mēs esam lielākās visas organizācijas būrēdzības nozarē vienojušās par sadarbības memorandu, ar mērķi tiešām panākt trīs gadu laikā uzlabojumu ēna ekonomikā, jo primāri tajā ir interesēta tiešām pati nozari. Bet tam mēs esam apņēmušies arī memorandā veikt ikgadēju pētījumu, lai saprastu, kādā veidā šī ēna ekonomika mainās vai viņa uzlabojā situācija vai nē. Definēt ikgadēju rīdzības plānu konkrētiem pasākumiem un atbildībām un arī veikt regulārus progresu mērījumus. Rīdzības plāns mums visiem apītēs ir pieejams. Viņš sastāv no trīs daļām, kur ir ēna ekonomijas mazināšana, investīcija vidus uzlabošana un nozars konkurētas spējas uzlabošana. Visiem trīs ir definēti izmērā mērķi. Ja man prasa, kas ir šī memorāda atšķirība no citām, tad tas, ka mums ir konkrēti darbi un konkrēti izmērām rezultāti, nevis tikai deklaratīvi uzlabot būvniecības vidi un veicināt konkurētas spēju, bet mēs precīzi pasakam gan, kā mēs to gribam izdarīt, gan arī kā mēs sapratīsim, vai mums tas vispār ir izdarījies, vismaz virzīties tajā virzienā. Kā jūs redzat, mēs ēna ekonomikā esam apņēmušies uz pusu samazināt trīs gados, investīciju vides uzlabošanā mēs ceram panākt būnēcības tirgas pieaugumu 
uz 19. gadu par 20%. Un savukārt attiecībā uz eksportu, paliek eksporta apjoma pieaugumu arī par 20%, salīdzinājumā ar 2015. gadu. Prioritāri uzdevumi ir detalizētāki izklāsti, ka iepriekšējā runā es tagad tikai viņus nosaukšu. Minimāla atogona līmeni noteikšana mēs to redzam kā fundamentālu risinājumu jautājumu, jo izcert visu aplokšanu maksātājs nav iespējams. Savukārt nomainīt principus un pateikt, ka minimāla auga, minimāla stundu likme ir tāda, Tas nozīmē, ka visiem uzņēmējiem tas ir jāievēra. Tas nozīmē, vairāk maksāt, protams, neviens neliekas, tā ir tiepas ekonomika. Taču mēs nodefinējam, ka zem, mēs zinām, ka vienkārši nav iespējams. Ja mēs zinām, ka elektrīci ir stundā maksāt tik, tad, ja kāds uzņēmējs maksā mazāk, tad ir skaidrs, ka viņš kaut ko, kaut kam nesamaksā. Tā ir SLD. Šis ir mūsu prāt viss varīgākais un viss efektīvākais instruments ēna ekonomikas apkarošanā attiecībā uz aplūkšņu augām. Publisku iepirkumu likums, ar to saistītais regulējums, saistībā ar zamākā cenas principā dominēšanas mazināšanu un izskaušanu ir ļoti svarīgs. Savukārt, būvniecības pakalpojumu līgums standarti izstrādi, un, manuprāt, ir tas, kas ļauj būvniecības nozīmē vispār iedefināties principiem un tradīcijām, kas ļauj definēt, kas notiek, ja būvniecības laikā mainās projekts, kādā veidā vienoties par cenas un termiņa izmaiņām, apusē vienoties, kādā veidā vienoties par dažādiem citiem līgumu principiem, kā izskatīts trīdus būvniecības nozīmē, lai viņi būtu izskatīti ātri un efektīvi. Tas viss ir tas, ko ļautu būvniecības standartu līgumu. Vidēji termiņa politikas plānošanas dokuments ir tas, ko visas nozars prasa. Mēs ceram un redzam, ka ministrija ir sākusi dāļu pie šī. Mēs redzam, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums sevišķi attiecībā uz lielo būvniecības projektu un strateģisko plānošanu. Jo tās, ja būvniecības nozare vienā mirklī ir pārrāvums un pēc tam ir sastrēgums, tas viss tiešām atsaucās sākotnējus darbiniekiem un pēc tam tas atsaucās, protams, arī uz kvalitāti. Un ideja karš šis tēns ieviešana būvniecības nozare strādājošajiem skaidrs, tas ir tas, lai mazinātu un nelegāli nodarbinātos. Mēs gan pēc atlokšņa un pēc ēnekonomikas pētījuma redzam, ka vismaz lielajos objektos, lielajos pastatījumos šī noteikti nav problēma tēmas, un mērķi visos lielajos objektos, jo šobrīd ir ieviest identifikācijas kartas un uzskaidrs darba, lai telefoniskās, taču jebkurā gadījumā to noteikti ir vērts pilnveidot un attīstīt. Būvniecības nozars ētikas standarti izstrādumu pieņemšana. Es zinu, ka pie šī punkta ļoti daudz pasmaida un saka, ka nu labi. Es teiktu, bet to teiktu, ka valdības kolēģi bija klāt, bet jebkurā gadījumā es to redzu kā milzīgi un nozīmīgi. Visās nozarēs ētikas standarts ir, jo pretējā gadījumā, ja nozars ētikas standarti nav, tad katrs dzīvo pēc sava izpratas līmeņa, kas ir ētiski, kas nav ētiski. Savukārt, tas nevienmēr ir tas, kas atbilst kaut kādam vismaz vidējam grādītājiem, kā tam vajadzētu būt. Tas ir tas, kas ir īsais ievads attiecībā uz ārna ekonomikas panelu. Es vairāk laiku neaizskavēšu, jo es tiešām ļoti labprāt labi gribētu dzirdēt, ko kolēģi saka, ko jūs saka, tā kā ļoti laipu būtu piedalīties diskusijā. Paldies, bye bye promenei, un mēs ķeramies klāt ar komentāriem no mums vēl panelistiem, un kā pirmais pieteiktajā kārtībā jums stinkam, ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Tas uz laimīgi ir otrēt. Tā ir ekonomika, lai šo ir vīstiet, ko galā mums neatiecās. 
Trīs laikā un ļoti skaidrs, ka tā problēma ir tik liela, līdz ar to netiek galā, ja tā ir pieciešana jauna pieeja, un ir ieteikts pietienas tās paizdarēja puses. Un tad saņēmāmies izstrādājuši plānu, kas nebija perspekti, bet vismaz Aļģi Pauti Beti mums strāda, ka viņš nostrādā vairāk vai mazāk, bet vairāk vairāk 10% pēc viņa pētījuma tā nekā mēs samazinājumi. Protams, ka tas plāns arī savā būtībā bija lielā mērā represīvs. Pārmatā bija kontrolas lietas, slikuma mošanas caurumu aizlāpīša, bet bija arī daži pozitīvas lietas, kā piemēram šis pacientās sadarbības programmas koncepcija, kas zināmā mērā aizrētu arī idejas šeit tās pogribējās. Nu, lūk, šis ir plāns beidzās, un tagad tas sākās darbs pie jaunā plāna, Manuprāt, diezgan skaidrs, ka tā vecā pieeja, ka mēs mēģinām aizslāpīt nepārtraukt šo likumdošanas caurumu, mēs mēģinām pastatīt kontroli, prasam vairāk no pīta, īsti nedarbojās uz tādu būtisku samazinājumu, mēs nedarbojām uz šiem pasākumiem. Un līdz ar to, tiešām, tas pats būtiskākais ir, ka šeit notika, kā bija šī vienošanās nozare un valsti, kas ir tas veids, kas ir apkasēja pieņemums, kā virzīties uz priekšu. Un, laiks, tikai tādā veidā mēs varam arī to rezultātu panākt. Un, tas ir šis pasākums. Un, otra lieta, ko es skatos cerībā, tiešķīgi tā jaunais plāns, pie kā šobrīd strādā Finanšu ministrīja kopā ar NVDK, NVDK, kas 10. jūnijā tiks skatīts valdībā. Nekuž valdībā, bet premjera vadītie padomē, un kur arī šie pasākumi no šī memoranda, un arī šajā līmenī, kas izskatīja un apstiprināti. Kas attiecās uz ekonomikas ministriju, jo skaidrs, ka lielākā daļa no pasākumiem ir ekonomikas ministrijas atbildībā, un tas ir mūsu šobrīd šajā nozarē prioritāte, strādāts mums stratēģija, pie kā mums ir jāatvarās un jānodrošina veidiešanā. Tas ir jāatzīst, ka valsts pārvaldība problēma ir valsts plāni, ir labi uzdevumi, bet ļoti bieži ieviešana ir vāja vai nepietiekoša. Otrā ziņā mēs centīsimies nodrošināt, lai šis nebūtu tas gadījums. Paldies Jūriem Stinkam un Jūrijs Spirītu Blanovs, Finanšu ministras padomēs skatījums mums jautājums. Jā, paldies, kolēģi, un patiešām paldies prieks, joprojām ļoti nedaudz saistīta par būtniecību. Es viņu gribētu parunāt par trīm lietām, un es sakšu no tā, kas neprādās nevarētu, bet droši vien būtu svarīgi to minēt, tāpēc, ka dažreiz dzīvojamies laiku kaut kur izskatās galvā un mažot nav un tas labākais. Es gribētu minēt savu dzēru atbildību. Savu dzēru atbildību un tad izpratnē, kāda veidā mēs esam to sakrituši un šī. Katrs no mums šeit klatsošajiem saprot šo termu pilnīgi dažādi. Man ir jāsakrit un ir godīgi, ka viens no konstruktāli neizvēlējumiem, ko mēs piedāvājam apspiest, Bija saistīts ar nodokļu un savu tādu atbildību, kas darbotos pēc principa, kā ir generalizmienības, ir atbildīgs par visu nodokļu nomaksu, kas noteikti viņā kontrolētē ar nolaukumā. Mēs varam diskutēt, vai tas ir labs risinājums un vai tas ir tā diskusija turpināma, bet tas noteikti aicinātu neslēgties par šādiem termitēm. Vai Frauman ir ļoti pareizi pateikt uz savu uzrunām, mums ir nepieciešanās arī radikālas izmaiņas. Un, ja mēs gribam šis radikāls izmaiņas, mums ir jārunāja izpējams arī par radikāliem risinājumiem. Tas nenozīmē, ka tas ir tas, ko viņš mums bija piedāvās to arkā laikā. Tas nenozīmē, ka tas ir gatavs variants un ļoti skaitas, kāda veikta to izstinot, bet man teikt, tas labtais mums šī gan tā nevajadzētu. Otra lieta, kas savukārt nevarām bija ir, un tas ir ļoti pareizi, tas ir jautājums par publisku iepirkumu. Mēs ļoti Esam interesēti veselībā un mudrām diskusijā par lētāko cenu. Mēs esam dažādos veidos uztaisījuši no šī termina, kā tu 
measurement of the number of the number of the number of the number ka atsevišķos gadījumos, kad mēs ļoti zinām, kāda preica mēs vēlamies iegādāties, piemēram, mobilo telefonu, tad mēs pērtam to, kas maksā laikāk. Mēs to, kas maksā dargāk, tāpēc, ka to varētu labāk, piemēram, vienu un vātrāk. Bet mums ir jāsaprot, ka Latvijā līdzšķinējas princips saistībā ar zemāku un saimu sistemiski ir darbojas nepareizi arī pēc tam pašam pirmniekam algām, Tai tā, ka var optimizējot nodokļus konkrēti iepirkumos un tas veidot ar problēmu galā iznākumā un galā cenā. Ja mēs parunājam par publisku iepirkumu plašāk, un šī diskusija noteikti ir jāturpinā, mēs padāmējās uz ekonomikas ministri un nozīmē specialistiem, mums ir jāsaprot, ka līdzšanieji piemēri, kā Latvija īstenoja saimnicību izdarībā par piedāvājumu, nevarētu būt uzskatāmu par ļoti veiksmīgi. Piemēram, viens būvnieks apsola, ka Eikas Energo pateiņš sastādīs vienu cīto, otrīs izkonkurējas ar kaut kādu labāku piedāvājumu, bet es tam nepildu šīs aizstības. Ko darīt? No Eiropas Eimības fonda viedokļa tas nozīmē, ka vajadzētu atbūt visu projektu summu. Vai kāds būnējs būtu gatavs garantēt savu darbu kvalitāti, piemēram, 10 gadus? Un šis ir, vai kāds ir gatavs arī iedot bankas garantiju 10 gadiem? Šis ir jautājums, kas mums ir rūpīgi jānocē, un noteikti mēs būsim atbalstoši spēks arī finanšu ministrijā, tai gudrai un kvalitatīvai diskusijai. Bet svarīgi ir saprast arī finanšu ministrijas lomu šajā procesā. Mēs ļoti esam ieinteresēti tajā, ka Jūris Tinkatīk vai jau minē, ka diskusija par ēdnē ekonomiku izdrašās nedaudz pašāk par valsts ieņemu pirms tēku. Mums ir svarīgi, jo vajag nozarīgi iesaistīt, un tāpēc šis memorāls ir aktīvi svarīgs. Un vēl es gribētu padalīties ar jums ar vienu atmiņu un savas dermības. 89. gadā Latvijā izdevniecība avots ir publicēts fantastiski Jāņa Leimnieka izdevums Rīgas arhitektūra. Man paveicās, ja mani mamma ir tulkojusi šo kādu, Un kopš Bernītas es redzēju tāvantīgākus Latvijas arhitektus, tāvantīgākus specialistus, un man bija kods, ka es dzīvoju tādā valstī un tādā pilsētā kā Rīgā. Un es domāju, ka ena ekonomikas apkarošanas plāna viens no mērķiem ir no ēnas izvest arī mūsu tāvantus. Mēs varam lepoties un pamatot lepoties ar tiem cilvēkiem, kuri strādā publicības nozrē, Un es tiešām paļāvus uz to, ka šis memorāms ļaus jauniem tādiem tikai cilvēkiem dodatāšanā parādīt sevi kā Latvijai, kā arī pasaulīt. Paldies! Es Jūrienu Spidorba. Klaus, aplaus, jā! Un mēs tālāk nododam vārdu Nigai Meņģelsonai. Šoreiz nekā jubilārei, nekā labi darbūrē konfederācijas ir Latvijai parētu. Paldies noteikti šodien mums iezīmēja tiešām jaunu posmu gan sadarbībā valdībā ar nozdarēm, pārējā nozdarēm, kuras ēna ekonomikas apkarošanas plāna kontekstā ir pietiekoši aktīvs un pietiekoši šajā gadījumā nopriedušas un ieaugušas un veido kritisko maršu, lai teiktu tā tālāk vairs netrīkst. Noteikti būnēcības nozdara to izjūt ir spīs asā, jo tieši būvniecības nozarē pēc maniem datiem ir 46-48% tā ēna ekonomika noteikti. Tā ir viena no redzamākajām nozarēm, kur arī attiecīgi ļoti ir saistīti ar citām nozarēm, citām jomām. Tas ir vairāk tāds plungs efekts, kad iemērt ūdeni akmeni, tad attiecīgi ļoti daudz centriskie vidi no tā izriet. Tāpēc noteikti valdībai ir svarīgi ne tikai pateikt, jā, maleči uzņēmēji un organizācijas jūs tagad nākat un prastat gudīgi uzņēmē darbību, bet pirmām kārtām ir tas jāsadzirt un attiecīgi arī tā ir tikai valdības pienākums uzņēmē darbības vidi sakārtot. Un tas būtu ļoti nelāgi, ja šo šādas memorāna cilvēku plauktā. Tāpēc 
kaut kādām brīdī varbūt šobrīd debats ir par to, ka tā ekonomika tikai uzņēmēja problēmu, bet tā noteikti nav. Tā pirmā kārtā ir mūsu visu un arī valdības problēmu, tāpēc šīs te vienošanās ir nozarē par to, ko darīt, kā darīt un kā darīt nevis tikai vienīgi stodu piemērošanu vai vēl lielā kriminalizēšana. Tas, protams, ir pirmā kārtā. Otra lieta ir noteikti struktūra fonda, un mēs apzināmies, ka noteikti monētības nozari ir ārkārtīgi atkarīgi no struktūra fonda investīcijām, bet šobrīd jau faktiski šī aploksne ir izsnelta ar daudziem un dažu monētības jomu pārstāvēm, bet katrā gadījumā tās lietas, kas spēja pātrināt un piemēram nozaras izvirzītais standarta līgums šajā kontekstā ir vērtējums ļoti pozitīvi. Pulpas klipirkuma likums daudz šķērpu lausts un noteikti, ka galvenais ievolums ir tas, ka mēs atklāti un godīgi pasakam, ka zemākā cena kā princips ir jāizskauž, piekrītu, ka būs gadījumi, kad vienkārši lētākais piedāvājums arī var būt, kā aukcija, bet noteikti sērmlieciski izdevīgs darījums, tā ir tā domāšana, kas mums ir visiem faktiski jāpārslēts, jo nevar būt nesērmlieciski izdevīgākais darījums pēc savas būtības. Un tāpēc Pulmas klipirkuma likums un nozaras galveno spēlētāju spēja definēt, kas ir sērmlieciski izdevīgākais darījums un tos kriterijus un palīdzēt valsts un pašvaldību pusēju iepircēju un specifikāciju rakstītā pusē, lai viņi būtu gan zinoši to izdarīt, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Noteikti arī būnēcības nozeres organizāciju un arobiedrību uzsāktais darbs par identifikācijas kāršu sistēmas apstrādi, tas arī ir ļoti svarīgs signāls nozeres sakārtošanai un droši vien, ka es ceru, ka tas tiešām novadīs pie tāda patiesa lāpa apusēja saprotam un vajadzīgi nozeres ģenerāli vienošanās noslēgšanas. Un vēl viens svarīgs jautājums, kas mūsu darbdēvē konfederācijā šobrīd ir prioritārs, tas ir būniecības likums, un tā šobrīd tad varētu teikt pirmā pirmās posma novērtēšanas, bet tāds pēc pieņemšanas analīzes. Kas ir bijis, kas nav bijis labi. Ir skats, ka viņš ir bijis nācis ar ļoti lielā mokā, un pa vidu ir bijis dažādas kolīzijas, bet tādā gadījumā droši vien vajadzētu, es skatos Peter Druķi, ka tas noteikti vajadzētu šo būniecības likuma normas šobrīd izanalizēt, varbūt, ka ir jau konkrēti labi secināri, ko darīt. Noteikti būniecības nozarē ir vajadzīgs kvalitības politikas plānošanas dokuments, kas tādā ilgtermiņā ceļ, ka nozaras konkurētas spēja gan arī atbalstu tieši eksportspējīgajiem pakalpojumiem. Tas arī būtu viens no paralēliem darbiem, kas noteikti nozarē būtu ļoti svarīgs, jo tikai vienīgi, ja mēs spējam gan memorāli parakstīt, arī pieņemt būniecības pamatnostādnes Vines Kabinetā, tad attiecīgi arī ierēdniecībai ir konkrēts pamats virzīties par attiecīgo plānu. Bet valdības rīcības plāns savukārt, cik es atceros no valsts, tad tad standarta līgumu ieviešanas jautājums ir valdības rīcības plānā, tā kad ir svarīgi monitorēt arī pārējās lietas, kas saistās gan ar ēnu ekonomiju, gan ar kultusku ietvirkumu likumu, gan arī ar šo būniecības konkrēto jautājumu. Tas būtu šobrīd tāda galvenā jautājuma, un es skatoties, ko Vaiva rādīja par ēnu ekonomikas pirmās šī jūsu padzīvinātā pētījuma galvenajiem secinājumiem, tad šeit vienmēr jautājums, bet kas ir cēlonis, kāpēc aplokšņu algas ir joprojām lielākais un numur viens, tad droši vien atpaldīt pēc īsti, pēc brīvu, Rīnu receptēm nav jāmeklējumi, ir skaidrs, ka gan pasaules bankas eksperti, gan šobrīd ir Latvijas bankas eksperti, gan Latvijas darbdēja konfederācija un tirdniecības rūpēcijas kamera ir vienot savā izpratnē, ka darba nodokļi pārmērīgais augstumus attiecīgām tieši uz šīm te ražojošām nozarēm 
ir pārmērīgs, tāpēc arī tas rada dažādas negatīvas konsekvences. Un, ja mēs pareizi spējam pielāvot arī nodokļu sistēmu, tad, protams, rezultāti būs pavisam savādāki. Un, protams, ir nodokļu sistēmas prognozējumība ir ārkārtīgi būtiska arī gan nozars nozars attīstīgi, bet, protams, arī iespējams arī ar ekonomiku varētu būt visam cipari, bet fakts, ka mēs pagājušajā gadā burtiski vienasnāks laikā ieviešanu solidaritātes nodoklu, kas ir patiesībā nodoklis tiem uzņēmējiem, kas maksā saviem darbiniekiem konkurētspējīgs augs, un es ticu, ka būtniecības nozarē tādu ir ļoti daudz, jo tāpēc, ka mēs piesaistam labāko speciālistus, tad droši vien solidaritātes nodolis ir bijis kaidīgs arī būtniecības nozarē. Tāpēc paredzamība, konkurētspēja un pareizi un laba sadarbība ar valsts pusi šeit ir kritiski. Paldies! Paldies, Līgai Meģels, vai? Es pavolušu mikrofonu, kad tos skatās, ko esmu kurmos mūsus. Un Jānis Enziņš, atpēc kirsniecības un kurmēcības kamēs ar valsts priekšā. Jā, sveikot tiem! Vispirms man jāpievienojas līgas apsveicējiem, daudz lēmas līgas jau dzimšanas dienā. Tas ir viens. Ja mēs raugāmies uz būniecības šiem priekšlikumiem, kuri ir izstrādāti un sagatavoti, vispirms man jāsaka, ka nozīgs paldies nozarē, ka, manuprāt, nozarē ir spējus konsolidēties un nonākt līdz konkrētiem priekšlikumiem, līdz plāniem. Jāsaka, ka pagājušā gadā Latvijas tiznēcības zūmniecības kameras biedru kopsapulcē izskanēja aicinājums, ka kamerai vairāk ir jāpievēršot būniecības tēmai un jāveido atsevišķu struktūra. Tas arī ir izdarīts, ir izveidot būniecības komitēju, un tiešām prieks arī zālē šeit redzēt lielu daļu no jums, kas aktīvi darbojas šajā būniecības komitējā. Tas ir formāts, kurā mēs veidojam savu organizācijas vienoto viedoklu par visiem priekšlikumiem. Un darbs iet uz priekšu, un jāsaka, sagatavot tie priekšlikumi ir kopumā ņemot atbalstāmi, un es ceru, ka viņi arī virzīsies uz priekšu, es neiešu būt debeļās. Tā kā, nu jāceru, ka tas piešām realizēsies. Ja nozare spēja formulēt viedokli, un ja ir iespējams panākt kompromisu ar publisku pārvaldu, es domāju, ka rezultāti neizpaliks, jo mēs zinām, ka cik svarīgi nozara būniecība ir Latvijas stāvcēnacībā kopumā. Ja iepriekšējos gados tā bija viena no vadošajām nozarēm, kas arī iekšķinās koprodukta virzību uz augšu tikai palielinājums. Par virpuna lietu te jau ir izskanējis un drušķiem diskusijas arī turpināsies. Tas ir gan jautājums par būnieku klasifikācijām, gan par e-lietām, un vēl šodien ar zvanīgi kolēģiem vēl aiz vien dažādās iepirkumos ir jākopē kaudz ar papīru kalniem, visiem jābrauc jāsniedz iekšā. Visu šīs lietas noteikti mēs varam un mums ir nepieciešams sakārtot. Plānā ir daudz labas lietas, es tiešām ceru, ka viņas tiešām realizēsies. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, kur es gribētu teikt, pat cik spirtu Ano kungs ieminējās, kas attiecas uz solidāru atbildību, mūsu prāt, tā ir greiza ideja, tā ir mūsu prāt pretiesiska ideja, un tā var nonākt pie pilnīgi citām sakām, nekā mēs varbūt sākotnē, nu tā kā finanšu ministrība varbūt vēlas, tā kā šā ideja pilnīgi noteikti nozars atbalsts nebūs, un es ceru, ka ideja paliks plauktā. Un visu pēcot šeit zālē ir, kā saka, tik daudz būniecības nozars eksperti un man tā kameras cepura liek runāt vienas dienas ietvaros par sākot no pavisam sīku uzņēmēju patentu maksām līdz finanšu sektoru attīstībai, līdz būniecībai, līdz nodokļu politikai pa visu lauku. Un līdz ar to es esmu tāds tā kā terapētis īsti, nezinu, ne vienu, ne vienu jomu līdz saknē. Es varu tikai teikt to, ko kā mēs biedri ir saformulējuši un apnesuši. Pēc tā nekavēt lieki laiku, zālēt kaut kādā profesionāļiem, tā kā jauti izpusīt. Paldies Edziņa kungam, un jā, mums ir laiks ķerties klāt diskusijai, uz ko mēs aicinām, tad, protams, gan interaktīvā forma atgādināšana mūsu vēro arī tiešraidas platformās, gan Lūniecības valsts kontrolas birojumā aizslapā, gan citās. 
Bet jautājumi privilēģi ir, protams, tikai tie, kas atrodas šeit zālē. Vai jautājumi, komentāri gan uz memoranda garu saturu, gan uz šeit teikto droši ceļam roku, pirmais dabūs cepumu, kā bijis paldies operātors ceļa roku, ne, viņš filmēja māju kādam citam. Kamēr mums jautājumi šeit zālē vēl formulējās, man ar moderātoru tiesībām logisks jautājums. Valdības un nozares memorāni šis ir parakstīts. Un šeit jau viss skanēja doma, ka nozare ir savu viedokli formulējusi, un ka, protams, valdības pusē būtu izmantojot vecus teoretiskus uzstādījumus no minimālas valsts teorijām galvenais netraucē. Jautājums ir bez minētās nodokļu politikas neparedzamības un neprognozējumības. Kas ir citi aspekti, kas jūsu skatījumā, tieši nozaras skatījumā, būtu tie, kam būtu valstī primāri jāpievērš uzmanība? Šajā gadījumā es varu šajā Meņelsons, ko dzēja, došu pirmai vārdu uz šo te atbildi vēl bez minētajiem nodokļiem. Vai tas ir vienīgais, kas jūs satrauktu un kas varētu? Mēs tā nevaram uz memorāt izbildi. Ja mēs runājam konkrēti, noteikti šobrīd ir jāizdara visas tās lietas, ko mēs esam definējuši, ka tas varētu uzlabot situāciju. Piemēram, reversēts BVN, tas būtu pirmā lieta, kur pat nerunāja par būniecību, bet par būniecību, arī par visu sektoru, bet tur šobrīd Finanšu ministri ir absolūta vienprātība, ka tās jomas un pakalpojumi un produkti, kuri nav iekļauti, Direktīvā mēs noteikti pārliekam uz reverso PVN, kas noteikti mēs varam spriest, ka tas samazinātu PVN schēmas. Mēs zinām, kāpēc rada PVN schēmas, acību redzot, ir vajadzīgi skaidru naudu. Mēs zinām, kas tālāk noteikti ar šo skaidru naudu. Noteikti pētījums par ēnu ekonomiju naklopšu ļaukām, mēs zinām, varam ļoti saistīt. Līdz ar to tā ļoti tika precīzi skatoties, kura ir tā vieta, kura ir jāizvarē, tad no šī tā viena, tā no šī vietā. Un noteikti zamākā vidošana minimālā alga nozarē, tas arī būtu viens no svarīgiem faktoriem, pēc iespējas ātrāk viņu definēt. Un ja valdīgs pārstāvi ar nozari vienojušies, tad patiesībā valdība vēlēršu nevajadzētu neko, Un jau spētoties, noteikti viņiem būtu jāsaka jā, ka šī minimālā alga pa konkrētām jomām ir definēta un attiecīgi nozara to arī uzrauk. Es domāju, tā ir ideāla situācija, kur tiešām valdībai vajadzētu tikai viņi akceptēt. Paldies! Cilja, vienotnes, jā, vai? Es domāju, ka iepēc tā plašāk tēma, tiešām nav memorātāju, kas ir ikkāds kā visas, tā kā nozars, kas ir atvērts sevišķi nodokļu, jo nodokļu politikas mākas tā ir noteikti. Jautājums ir par virspunktu darbu apmaksu, ko man tāda runā arī darba tevē, koncentrācija, tad mēs viņš izmēsim, kā par citas nozars. Tas ir viens no jautājumiem noteikti, kurš, ja ir virspunktu teikti apmaksāts un jāapmaksāt rubuli, tā ir skaidrs, ka tas ir pārmērīgs slogas, un arī nav reāli iespējams. Tas ir viens. Jo mēs varam redzam arī tajā pašā ceļa būvē. Nā, jo tā, ka bija ceļa būvas strādnieki, kas domāja, ka vērzīgi būs varētu netilizēt tā, ka izstādīt noteikti. Nā, jo tā, ka viņi nebūtu gatavi strādāt vakaros un pat naktī dažreiz. Bet jautājums ir tas, ka jūs publiskajā pasūtīt no izniedzīt cenu piedāvājumu un šobrīd pēc zemākās cenas, tad jūs nevarīt atļauties viņu maksāt vakaros un naktī, kas nu vismaz legāli. Nu, tas vienkārši jāsaprot, ka tas ir ļoti saistīts, bet jau nav tā, ka zemākās cenas principas neiet, ne citi, tas nes līdzi jau ir, un citi jautājumi. Es domāju, ka noteikti jautājums arī par to, lai būtu attaisnojumos izdevumos vairāk iepļaujami izglītības pakalpojumu uz tiem darbiniekiem. Tāpat tās arī, arī lai varētu darbiniekiem veselības apmrošanošanas iespējams iekādāties arī. Ir kurā gadījumā, es domāju, ka nu, nemaz nevarējot visādiem neizināšanu pakalpojumu, ko ir arī cik mēģi. Ir kurā gadījumā tas, kas attiecās uz darbiniekiem un iegūtības darbinieku, un, protams, tas pirmais nes atpakaļ kvalitātē, efektivitātē, produktivitātē. Un, ja mēs tos atstākus varam tādus, ko uzņēmēji var iegūtīt darbiniekus, viņi to darīs, Jo tāpēc, ka viņi ir ieinteresēti, lai tas darbspārks ir kvalificēts, tas ir viens, bet otrs ir ieinteresēti, lai tas darbspārks nekulējo apkārt pa dažādiem uzņēmiem, bet pēc iespējas ilgāk strādā vienā uzņēmā, jo tad jūs ziniet, ka jūs varat 
iegūlēt viņā zināt, ka gadus ir diviem, ko jūs man tā saņemsiet atpūt. Tas ir tas, uz ko mēs aicinām domāt tās vīdus kontekstu. Es tikai papildinot, man jau zonas kundžiem, protams, mēs pievienojam, jūs arī var jāteicīt, ka uz reversā TV papastināšanu būtu, un cipā, ka tas jau ir ieviest, bet, nu, ja kurā gadā ir neīmestētā pēļņa, es domāju, arī noteikti no liels jautājums, kas es ļautu celt uzņēmumiem produktivitāti un efektivitāti, bet, nu, tie ir tie jautājumi, kurus mēs acīm redzam diskutēs, ka šogad padarīnātāk arī arī nodok politiku. Jā, noteikti jāpildi kā darba likuma 78. pants ar virstotām šobrīd tādā Baltijas kontekstā ir lai neizdarīt Latvijā, jo tātad dubulta apmaksa šobrīd ir grauja Latvijas uzņēmumu konkurētspēja. Par šo mēs, šo mēs joprojām esam pārvinājis ar tādā Lopājas ministriju, kas tur darba likumu ar attiecīgi ar Sājums komisiju, bet to, ko es uzreiz varu papildināt tajā, ka ir daudz īpaši būnieki, īpaši ceļu būnieki, ir sapratuši, ka koplīgums šajā gadījumā ir tas instruments, kurā vienojoties par par veidu un par stundām un par sezonalitāti savā nozdarē, viņi vienojās, ka viņi ziemā nestrādā, vasarā strādā pilnā mērā un līdz ar to faktiski viņi šādā veidā izveido savu regulējumu attiecībā uz apmaksām un tās vairs no viršas stundas. Tas būtu viens no veidiem, protams, atzīstot, ka 78. pārts noteikti jāpareģē un jābūt ir vismaz Baltijas līmenī izbalansētam kā tādam. Par reizi tā to pēļņu, jā, šobrīd arī šis jautājums ir iekļauts arī AM ekonomikas sārpēšanas plāna viens no punktiem. Šobrīd, kad mēs domājam sākt ar mazo vidējo sektoru, bet jautājums par lielajiem uzņēmējiem, tas vēl būtu Tas vēl ir plānā, jo visu, ko uzņēmums iegūt savā konkurētas spējā un izveido jaunas darba vietas, tad noteikti, ja valsts to neatveikti nodokļiem, tas ir konkrēti signāls no valsts puses. Savukārt, attiecībā par darbiniekiem un izglītību un ēdināšanu un transportu kā mobilitāti no uz darbu vai uz objektu, šobrīd ar Finanšu ministrī mēs esam atraduši kompromisu un pirmo pilotu projektu esam izstrādājuši, tātad tie uzņēmēji, kas ēdīja savus darbiniekus darba vietā, šobrīd to ir būs attiecīgs nodokļu atlaides, un ja vien ir kopīguma šajā uzņēmā. Tātad mēs sākam ar rekināšanu, tālāk plānā ir izglītība un tālāk plānā ir transporta pakalpojumi, transports kā tāds. Ir zināma soļa, kas ir spērta, bet, protams, tas ir tikai sākums. Paldies! Cīpums? Paldies! Mēs esam kalīgi izstāstīt to, ko es gribēju izstāstīt. Tas ir traki, ka kopleti Latvijā nemaksā kopletes cenu, bet maksā kopletes cenu plus darbu spēku nodokļu un tā neaugotu. Paldies! Paldies, kas tur man tas kā kategorijās raugoties. Šeit izskanēja jautājums, ja varī par to, ka šis te sankcija apjoms, kas ir par, nu, principā, darbošanā cēnu ekonomikā, vismaz cik man nolasījās. Vai tas ir kādā pietiekams, vai šis te pārpēc elements jūsu skatījumā ir adekvāts mums, vai tur arī būtu nepieciešams savas korekcijas? Un, memorāts, es tā kā zināmā mērā kalpo, kā izskanēja arī šie te ētiskās dabas jautājumi un godus un burkants, bet vai mums ir viss gan kārtībā pārpēc? Jūs ir jau kā tev, tāpēc es nolasīju. Es vēl ļoti gribētu, lai jūs izdodiet citām organizācijām, jo tie ir daudz organizācijas noteikti varētu atbildēt. Es jau neticu pārtekas principam, kā ļoti svarīgam ir cevišķi ir ēna ekonomikas situācijas pieņems un būvniecībā 40% un aplokšņa augs ir lielākais jautājums. Mēs varam likumā pateikt, ka aplokšņa augs saņēmē arī, kur viņiem būs krimināli atbildīt, bet mums skaidrši, ka Tas nav iespējams ar tikai represīvām metodēm vispār kaut ko sasniegt. Es domāju, ka valstīņām dienas gan izmērī valstība ir to lielā mērā sapratusi un tā iemesli un vēļ arī šis memorants ierīs. Jo pēc būtības jābūt iespējams ar represīvām metodēm 
visu, ko ieviest, tad droši vien, ka Skandināvija nebūtu pēķumī, jo Skandināvija ir pretējo ceļu. Nevis ar retrisīvām metodēm, bet tieši vienojot tiesību nozarē, tieši maksimāli deleģējot pašiem uzņēmējiem, uzņēmēm piedrībām. Tas ir arī Skandināvijas veiksmas tās runāt un uzpacēties, nevis sodīt. Protams, ka sodīt, kad sodīt un sodīšanas mehānismam ir jāpaliek vēl galā kā kā izšķirošana kritiski uz brīžos, bet viņš nedrīk kaut kā primārais, jo viņš nestrādā. Vismaz uzņēmēt darbības uzlabošanas plāna arī tāds plāns ir tiek nav ministrīs, un to tur šobrīd ļoti stīka. Un mums noteikti tikai tā plānīšana plāna būtu ar likumu spēks, un tur vismaz trīs mēs apkārties vienojāmies, ka mūsu preambulā ir rakstīts, ka konsultēt, vispirms sodīt pēc tām maksimāli digitāli, pēc noklusēm principi. Viss šie principi, kas ir, nu, mēs ir vajadzīgi paēst šobrīd, jo tiešām, nu, ja mums kā baiba raksturoja situāciju, tad tur kritā strādās nevis 4000, bet 8000 darbiniekam. Un šai te motivācijai versus pārta jābūt ir ļoti lielā balansā. Un, protams, ka memorāns godprātība, apvalvošana, labā uzņēmuma, kuri ir izdarījuši visu, ko viņi varēja izdarīt. Attiecīgi viņiem ir priekšo publisko iepriekumu likuma kontekstā cieņa pret nodokļu nomaksu kā tādu, un arī attiecīgi šo nodokļu nomaksu maksātāju. Tās ir tās lietas, kas ir vienā pusē, savukārt tajā pātagas pusē noteikti ar trījām reizēm, ko es trīdināju, es domāju, nekas nenoteikti, protams, atliek tikai vienīgi ļoti skatu pātagu, bet kriminalizēšana nestrādās, ja nebūs šī motivējošā puse, protams, arī nodokļu sistēmas izpratnē. Paldies! Kā šo no valsts puses? Jā, jūs pirmais paspēj. Jā, par tur es vadīšu. Es plīgi piekrītu, ka jābūt tas ar abām pusē. Un sākumu ir jābūt vienošanās. To, kas ir abām visiem pieņemams, kas ir modelis, kā mēs strādājam. Un tad ir jābūt tajā sankcijā. Tas, ka šobrīd notiek, valsts tikai liek klāt sankcijas ar pašām aplaukšu naudām un tas pārējās lietas, lai gan labi zinu, ka viņas nedarbojas. Mēs paskatāmies statistiku, jau uz tām simtiem un krimināli lietu, ko tas pats valsts ieņēma dienas cieros, ir reāli līdz brīvi atņemšanai nonāk gadā divas krīzes. Un tas ir ārprātīgi liels darbs, kas tiek ieguldīts izmeklēšanā, ārkārtīgi lielu resursi kas ir pilnīgi noteikti pējās izrādās noteikti. Kā, protams, sāktījām ir jābūt, bet tikai tādā, kas ir reāli arī tiek piemērotas un kas ir atbilstoša situācija. Mēs nevaram arī gaidīt, lai vīdz izķertu katru džemo darbu beidzēju privātu mājās. Jā, es tikai vēl vēlreiz citu, jo spēlē pamāna rādi ir 73 nozīmē strādējuši, un man to trīs, bet to vairāk kāds ir apaukšu naudas, un es pie kādas vēl veselas aprētā nekrīvalizēs, un 30% būs arī tūkstoši, tas ir absolūt skaidrs. Bet arī pat laikam, tas bija jāsaprot par dīvināšanu un dīvināšanu, un vēl viens ir tos domīgs, ka šodien viņi ir minēs, 14. gadā man būtnes zīves nozīmes uzņēmumi un dar vakarī 14% tā bija pamanījušies, no valstis tā būtu vairāk naudas, atpakaļ nekā viņi tas amaksējuši nodokļos. Lai visiem ir spēkās, ko tas nozīmē, ir visi nodokļi, tas nozīmē beigās viņi tad būs. Ja domāju, tas ir biznes moduli, kur jūs varētu strādāt, pelnīt naudu no klientiem, un beigās vēl jūs valsts par to primaksāt, un jūs pelnīt tas jāmaksāt. Un ja mums šādā veidā valsts budžeti ir aizgājusi 40 miljoni, tad es neesmu šādās gadījumās par brīdināšanu. Šādā gadījumā es esmu policija. Un tāpēc mums ir jāsadot, ko mēs tieši sodi gribam sodīt, ko mēs negribam sodīt. Un diezgan mums ir projekti ir vērstējis personīgi par cilvēku, kurš pēlni mums ir 560 par 700 eiro, un kriminalizēt viņu noziegumu. Un rīzāt mums vajadzētu diezgan aktīvi iesaistītos cīņā, ka to tas vēl ir augšana. Un pret to, kas organizēja pēlēm garusējus un pēc visu pārēju, 
Es arī mūdzības nozīmes atkāpts iet. Es esmu jūs. Runājot par burkāniem un pārpagām, ir tāds domātājs Edvards de Bono, un viņam ļoti patīk izrakuma grāmatas, un viena no tām pirms stāstiem, un viņš teica, bija tāds, ka netika galā kontrolējot vienu uzņēmu, kurš bija blakus pie upes, un viņš nemitīgi piecūkāja ūdeni. Un viņi tur kontrolēja, un sanāk, ka tikko atnāk pārbaudi, kā viss ir kārtībā, tikko pārbaudi, protams, atkal tur slūris vaļā, viss tā kā ir. Un tas, ko de Bono pieteicis, Ņemot vairāk, kā ar šim konkrētiem uzņēmām bija nepieciešams pašām nobražošanas procesām izmantot tīru ūdeni, viņiem atļā uzbūvēja to, nu, teiksim, to izvadi un ievadi to ūdenes kaut kā tā, ka viņiem ir jāņem ūdenes pēc tās vietas, nu, kur viņi drīkst ūdeni izvadīt. Nu, un jautājums atrastmējas bez kontroles pats, tad kādreiz ar tiem motivācijas rīkiem un padomāt noslēdz savādāk, mēs varam sasniegt efektīvāk rezultātu nekā ar kompravas aktivitātēm. Un šeit arī mēs raugāmies līgi jau minēm, ja Latvijā, es saprotu, ka jūs te izlaik nebūs 25% tiksim darbspēku nodokļu, bet ja būtu darbspēku nodokļu slopas, ka 25% pa kārtu samazināto sājuma ekonomiku visos sektoros, kas skatā būniecībā, nav šauka Gruzijā pie līdzīgi un tas ir realizējās. Līdz ar to, Pilnīgi loģiski, ja mēs redzam situāciju, kur pēc Latvijas bankas aprietinīm, pēc Eiropas komisijas aprietinīm Latvijā ir viens no augstākajiem darbspēku modokļu slogiem visā Eiropas savienībā, tad pie kam gan zemu algu galā, pēc Eiropas komisijas aprietinīm zemu algu galā mums ir ceturtais augstākais modokļu slogs, ir Eiropas komisijas, nevis jāni iedziņa aprietinīm, savukārt pat pirms divā nedēļām bija Latvijas bankas aprēķīni, kur viņi teica, ka ienākuma nodokļa kontekstā mēs esam numuru viens Eiropas Savienībā, tad ienākuma likuma, teiksim, augstuma ziņā iekasējumība, jā, iekasējumā, iekasējumība mums ir tad gan bēdīgi, jā. Un līdzīgi tad ir tāpat tās uzņēma ienākuma nodokļas, un absolūti neizbrīnā ekonomikas pētnieku konceptējumi, kā redzēt Igaunijā uzņēmu ienākumus slēpi mazāk, nu, protams, nu, ja ir nulis likumi, reinvestātē peļņai nav, jo tu pamats milzīgi slēpi vismaz. Nu, tajā brīdī, kamēr, kamēr mēs dividendus ārā neņemam, un līdz ar to ir pilnīgi radikāli labāki, teiksim, radītāji. Tā kā ļoti lielas lietas pilnīgi noteikti mēs varam izrīt tieši ar kurkāniem ar tām motivācijas sistēmām, padomāt, kā motivēt pašu uzņēmību būt. Tā kā kontrolas aktivitātes, protams, viņām ir jābūt, bet efektīvāk spiež vien būs cits nekot. Paldies, Jonē, mums zālē ir virknē nozaru pārstāvu Jonē delegātu. Jautājums, pirms mēs noslēdzam mūsu pirmo paneļu diskusiju par ēnu ekonomiku vai memorandā minētās lietas jūsu skatījumā. Ja kāds ir galīgi skeptisks, cinisks un ironisks šeit, kas varētu būt tas elements, kas varētu šīs te domas, kas ir izskanējušas, jūs prāt iespējams sabotēt. Vai arī tieši pretēji memorandā ir absolūtā ticamība jūsu skatījumā un pēc noliktā mērķa ar ekonomiku būs savazināta uz pusi? Jā, Lūdzu. Jā, Armāns Gargāns. Nelielis komentārs par memorandu un par Spirdono kungu teiktu par soldēvatu. Man liekas, ka nozērē šobrīd ir nodemonstrējusi pēlni sakārtoties un strādāt godīgā un sakārtotā vidē. Un paldies valstī, ka viņi saprat uz to un nākas mums pretī. Jo iedvēt šos 25 gadus mēs strādājam policijaskā pārvaucīgā mūsu. Šobrīd mēs esam sapratuši, ka ar šīm metodiem nekas nesanāks, strādāsim sadarbojotas. Un tajā brīdī, kad mēs, kā esam saprati panākuši, Valsts saka, jūs atkal atbildēsiet vienu paši, bet jūs būsiet soldāri atbildīgi par visu pārēku, ka mēs kategoriski nevaru piekrist, un mēs esam nolēmuši sadarboties, tad sadarbojamies. Un tu esi redzis divas lietas. Vai nu soldāri atbildīgi? Mēs varbūt soldāri, tas ir visi kopā atbildīgi. Tāpēc jūs aizmirstiet pasūtītāju, un lūdzu liekam pirmajā vietā pasūtītāju, viņš arī soldāri atbildīgi, ka es nomaksāju nodoks, mums apakš uzņēmies. Ja es nenomaksāju tavu valsts maksu, tas ir viens priekšlikums, vai otrs – sakārtojumi pa priekšu rīti. Mēs šobrīd esam pirmo solītas pēršu, mēs esam pateikuši, mēs esam gatavi kārtot, sakārtoties valsts, mēs esam gatavi sadarboties. Sakārtojumi šo vidi, 
un tad prasam šo te solidāru atbildību. Nevis pašā sākumā, kad mēs esam teikuši sadarbojumi, mēs jūs uzreiz atkal to bāc, uzņēmies būs tagad atkal pavis atbildīgs, un vienīgais viņš, un ja tev apakšnieks nemaksās, mēs tev izģērsim līku. Tāds ir mans priešķīgums. Paldies par komentāru, un lūdzu. Tātad mikro uzņēmu nodokļa aspekts. Es zinu kolēģi, ko ir vairākkārt minējuši, man ir tāda proti duāla situācija, jo, ja es kā cilvēks, ne kā būnecības nozars vietības vadīja, es patiesim uzskatu, ka mikro uzņēmu nodokļa ir ļoti labs instruments, lai ar mazi uzņēmumi ģimenes uzņēmumi attīstītos un būt Latvijā. Un ne visiem uzņēmumiem ir jābūt lieliem. Nu, tā ir tāda man svētā pārliecība. No otras puses es zinu, par ko jūs runājat, un tas ir jaunās, par kā ir jāstrādā. Jo, ja būnēdzības nozarē, mēs redzam, ka tie uzņēmumi, kur strādā kā uzņēmumi, nav spējīgi legāli samaksāt darbiniekiem atbilstoši saliks, tāpēc, ka blakus ir mikro uzņēmums, kurš nes tos pašus pakalpojums. Tur ir vajadzīgs instruments, kādā veidā šo situāciju ir izmēra. Tas nav šobrīd šeit plānā ielikts, mēs esam par to diskutējuši, mēs neesam atraduši recepti, tāpēc viņš nav plānā ielikts, bet mēs gan ar būvnieku asociāciju, gan citām runājam šobrīd par to, kādā veidā valdībai šo instrumentu piedāvā. Bet es domāju, ka tas ir jautājums, kas attieksies uz publisku iepirkumu likumu, jo tas nu primāri būtu jāparādās tajā. Jo iespējams, ka tas ceļš ir tāds, ka pati tiek piesaistīts un maksātas mikro uzņēmu nodokļus, ka vismaz nodokļi ir jāmaksā no pilnas sums, bet ja viņiem netiek izmaksāts atalgojums no tās lielās sums. Bet tur ir, es prasi ļoti pārdziļināts diskusijas, zinu, ka arī tirsniecības rūpniecības, kamēr daržbūvēja kontrāts ir šiem jautājumiem saskarās. Ja tur būtu vienkārši recepts, es domāju, ka tas sen jau būtu atrasināts. Jo no vienas puses tiešām tas modelis ir vismaz ļaudis iznākt iespējams pēlākajā sektorā tiem, kas vispār neko nav maksājuši. Bet, protams, ka tas nevar ļaut, nu, es nedrīkst ietekmēt uzņēmus, kas nodarbina un maksā reālās, no to, ka kā pilnās algas kāds mums ir būt. Paldies, jā, īsts komentārs. Jā, es to vienā tie arī vajadzēju. Kamēr mikro uzņēmus netika likvidēt, šis viss nestrādā, tas būs 100%. Nu, bet es zinu, ka mums vajadzētu tāpēc arī vajadzētu. Jo tiešām mikro uzņēmu nodokli bija sava lomi jēga, kāpēc mums tika radīts. Līdz ar to mikro uzņēmu nodokļa stāsts ir par to, ka tas ir mazs ar konkrētu apgrozījumu, tas ir bieži vien dzīves stila uzņēmums, kas nekad arī nebūs liels. Un arī katrai uzņēmu uzņēmē darbības formai šajā ekosistēmā ir vieta. Tikai problēma sākas tad, ja kāds šo te veidu izmanto citiem mērķiem, tad attiecīgi tiem, kas ir šajā gadījumā lielie uzņēmumi un viņiem jākonkurē līdzīgā veidā līdzīgi pakalpojumi, tad tā vairs nav godīgi konkurence. Tāpēc šobrīd Ekonomika ministrijā ir gan jaunais saucamais uzņēmē uzsācēju uzņēmu regulējums vai start-up likums vai regulējums, un šobrīd tiek pārstatīta faktiski par visu laukumu tās formas, kurā brīdī mēs runājam par patentu maksām, kurā brīdī mēs runājam par uzsācēju uzņēmu darbību, kurā brīdī mēs tiešām ir mazais vai dzīves stila uzņēmums. Bet katrā gadījumā, ja mēs zinām, kā šobrīd tajā klasiskajā uzņēmu darba ņēmēju vai darba līgumu formā ir aizņemtas privātajā sektorā vairāk kā 57-57 tūkstoši darba vietas, Un, ja mums paralēli, mēs zinām, ka 580 tūkstošiem mums ir pensionāri, tad šobrīd tā jau ir tā īstā solidāla šobrīd, ka šodien strādājošais maksā šodienas pensionāram. Un tajā brīdī, ka šis pirmais sektors sarūks, tad faktiski to nozīmē par to sauc par sociālo krīzi valstī. Līdz ar to te ir arī šī atbildība pret kopējo situāciju, jo Tas ir iemesls, kāpēc pieši 
mums šajā parastajā segmentā strādājošajā ir ļoti, ļoti jāsaudzē, bet tāpēc arī no valsts puses mēs prasām maksimāli ļoti rūpīgu un ar attieksmi, lai neviens uzņēmējs nevēlētos samazināt arī par vietu skaitu. Jo, protams, kad mikro uzņēma nodoklis bieži vien tiek izmantots, ne tam vietu, jo kam tas parādzēts. Paldies, un vēl komentārs no iedzīt. Jā, nu, runāt par mikro uzņēmu nodokli, jāsaka, ka es personīgi un biznesīgi rūpniecības kā mēr esam pie vaimas, ka šāds nodokli režīmes par Latviju ir ieviešts. Mēs savu laiku panācām šādu režīmu ieviešanu. Līdz ar to arī zinām atbildību par to, ko šis režīmes ir vai nav radījis. Nu, jāsaka, ka režīmes ir parādījis sev no dažādām plāksniem, te jau ir izskanēja ir tiešām virkni pozitīvu aspektu. Pētījumi norāda, ka virkni cilvēki ir pateicot ar šim režīmu uzsākuši nodarboties ar biznesu. Punkts 1, punkts 2. Pētījumi pierāda, ka virkni cilvēku ir beidzot vispār kaut ko sākuši maksāt. Tas ir arī realitāte. Tā ir tā pozitīvā daļa, un, protams, ir arī, teiksim, negatīvās lietas. Negatīvās lietas ir tā, ka ir virkni, protams, uzņēmumi, kuri, nu, teiksim, tā ir mākslīgi veidojušos mikro uzņēmumi, un izmantojuši šo režīmu ne tie mērķiem, ko viņš sākotnēji ir bijis iecerēts. Un, lai šo situāciju labot līgi jau stāstīja, šobrīd tiešām notiek darbs pie tā, kā pārbūvēt visa mazā biznesa, tātad, nu, šo te tiesisko regulējumu, tur ir vienā kaudzītē gan mikrozņēma nodokļu maksātāju režīmes, gan patentu maksas lietos, cik tikko bija Lietuvā viņiem būvniecībā ir patentu maksas, kas vēl interesanti tāds regulējums, tātad, kas ir, nu, vakars viena ļoti maz fiksēta summiņa, es nezinu, vai tas ir tas ceļš, bet ir arī tā, piemēr, Un šeit, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāpanāk, lai mazajam biznesam regulējums būtu sekojuši. Lai tie, kas uzsāk nodarboties ar biznesu, lai viņiem tas režīmes stimulētu to darīt, un tiešām to darīt, uzsāk, bet tas ir kaut kādā laika ziņā limitā, kurš vien jānosaka. Otrs ir viena kategorija visam mazā biznesa darboņi, kuri izaugs, un tur nav problēma, ir viena daļa, kuri nekad neizaugs, kas paliks tādā ļoti, teiksim, nu, tādā hobī līmenī, un, tā zinu, mazs lauku viesu no viņš vai mazs, varbūt, kafēnītas laukos, arī tāpat citi mazs biznesi, viņi nekad lieli neizaugs, pa lieliem eksportētājiem augstu produktivitāti tam līdzīgi. Ir jābūt atbilstošam regulējumam arī šiem uzņēmiem, labāk, lai viņi to dara, ka saka, likumīgi un maksāja, ko tu vispār atbildīgi, bet tu maksā, jo Un trešā lieta, kas ir jāatvisina, ir jāatvisina, lai tajās nozarēs, kur šie te mikro uzņēma režīmi tiek izmantoti, teiksim, negūt prātīgi, tātad, nu, mēģinot kaut kādā veidā konkurēt ar tiem, kas maksā standārtu likmēs, nu, tur ir jābūt kādiem ierobušiem, jā. Tā kā to visu saliekot kopā, un un ceturtais, kas, manuprāt, daļai risinās ar, nu, lēmumu, ka ir jāvirzās uz to, lai par katru darbinieku tiekam neatkarīgi, vai tas ir mikro uzņēma nodokļu maksātā režīmā strādājuši cilvēks vai standartu nodokļu maksātā režīmā strādājuši cilvēks, lai par katru cilvēku tiktu nomaksāt vismaz minimālās atrošināšanas iemaksas. Ja mēs paskatāmies ciparus, kādi šobrīd ir pēc valsts ieņēma dienas statistikas datiem, tad godīgi sakot arī par nozarēm mēļu cauri, nu, lielā daļā nozares, Mikro uzņēma, ka zinām, samaksā 9% no aprozījuma, lielā daļā nozars tur ir, teiksim, tas cipārs mazāks. Jo 9% no aprozījuma īpaši jau ražojošiem uzņēmiem būniecībā, kas tur būtu savādāk, bet arī nav nekādu metus mājas. Un tā kā pie šiem visiem risinājumiem tiek strādāts, un faktiski mums ir tāda vienošanās un apņemšanās šogad saprast, kādā veidā šis režīms ir jātransformē lai, nu, teiksim, novērst izmantošos bonus un labumus, kas, ko, teiksim, labās lietas, ko režīms dod, un savukārt atrasinām tās negācijas, kuras arī šis režīms vienlaikas ir iedzīvs. Es tagad tas ir visus. Paldies, Edzīm kungam, un apzinoties, ka par šo jautājumu, jā, protams, būs vēl virkne diskusiju. Turpināsim tradīciju, ko esam iesākuši iepriekšējās būvniecības nedēļās. Tādos mirkļos, ka jāizsaka kāds īsts kopsagalkums, 
Pēters Druķis noslēdzot mums pirmo planētu diskusiju. Paldies, Martīņas, vairāk gan arī skopsēju, ko mēs visteikti gribēju vēlēties pateicību visiem tiem nozaršu pārstāvjiem, kas piekrīt parakstīt šo te līgumu ar valdību. Es viņu nekaut arī sauktu par līgumu. Un mēs varbūt nedaudz pavēžu aizskulis, kā šis līgums tāpēc. Un līgumu tu atcerēs, ka padarījušajā gadā mēs ar tevi runājam. Patīc, kam tad ir vajadzīgs šāds līgums ar nozaru valdību? Tas ir vajadzīgs patīc mums visiem, kas mēs dzīvēm šī vidē. Un galvenot ar pasūtībām. Pasūtībām, kur man gribas šī valstī, nodarboties ar ražošanu, ar varbūt vienkārši dzīvot un elpot un tā tālāk. Un mēs ar līgu runājam, un ko mēs varētu darīt šīs lietas labāk? Un mums bija plāns, ka mēs varbūt pat līdz prezidentam varētu tikt ar kaut kādu vienotu līgu. Bet, nu, mēs faktiski izvēlējamies šo ministra prezidentu īmērs, kas, es teiktu, ir ļoti labs. Un tas, ko līgu teica, ka gulniecība nav tikai vienas ministrijas vai vienas nozars jautājums. Tas mūs visu skar, un tas mūs visiem ir svarīgi. Un līgu atcerējies to salīdzinājumu un teica, ka kas man kā pasūtītājiem, kurš grib būvēt, kas man ir svarīgi. Un gribās šo būvniecību izvēlēties kā ceļojumu gaisa balonā. Lai es varētu tiešām ar sajūsmu to, ko es radījis, to, ko mums rada arī arhitekti savās idejās, lai mēs varētu to īstenot. Un kas mums traucē gaisa balonā lidot? Balasts, visādas liekas lietas un tā tālāk grabaras. Un tu teici, mums vajag kādu regulējumu, kurā mums nekas liekas nav. Mēs vienkārši visu metam ārā, visu grabaši, visu, ko mums nevajag, mēs metam pār bortu. Un tad mēs varēsim lidot. Tas pats noteikti attiecās arī uz ēnu ekonomijas iet par kā tādu. Visi traucē, tik tikai traucē. Jo cilvēks jau kopumā grib būt godīgs. Tāpēc izmantoju šo iespēju, kad es tiešām tā ir līgas dzimšanas diena, jo līga ir vienmēr tiem, kas stāvēja klāt pie šī līguma. Tā kā arī birojā vārdā mums patiesi valsts vārdā mēs daudz sauspūsts arī sveiciens līgā dzimšanas dienā. Un paldies mums nozīmēt tikai parakstīt.